哈喽，大家好，欢迎回到我的频道。前两期咱们讲了两个这个保湿成分哈，因为我自己认为，在所有的这种抗老环节中，保湿应该是重中之重。当然了，现在大家都说这个防晒也很重要，大家也就知道，我们也不会说让自己。站在外面就是太阳一直烤，这个东西是能感觉到的。但是保湿并不一定是这样，而且所有护肤品，就是这个护肤品开始诞生的时候，其实它的主要的功能、主要的作用就是保湿。也就是说，整个这个护肤领域概念的起点。就在于保湿，所以我们把这些保湿成分了解一遍之后呢，根据自己的状况啊和不同的地点啊，应该怎么样去使用这些保湿成分。今天呢，咱们就是继这个玻尿酸啊，还有甘油之后，再一起聊一聊我最喜欢的一个成分，就是尿素。那之前说了，甘油是我最喜欢的成分之一，那尿素也是一样啊、呃。我自己是有鱼鳞病的这样子的啊，这种症状、这种问题的哈，所以呢。尿素呢，可以说是除了甘油之外的一个日常护理之外的一个治疗型的成分。首先啊，尿素是这种有机分子哈，就是好听点来讲的话，放在护肤品，如果它值钱点来讲的话，就有人告诉你这个东西是一个活性物质。那它的分子结构非常的小，就它的分子量很小。前两次视频已经知道了哈，我们人体皮肤的穿透力是五百道尔顿，那它的分子呢只有六十，所以它是比甘油还要。小的，那它这么小的这种分子啊，它其实在我们的身体里面也是通过我们自己的身体合成的。那这里面就想问大家，你们觉得尿素是哪个地方合成的？那很多人肯定都会想，那尿素是尿出来的东西，那肯定是跟这个尿有关，应该是在肾里面哈。其实肾只会合成一丢丢一点点。那我们主要的这个尿素来源呢，是通过我们的肝脏合成的，就就是在我们的肝脏细胞里面完成这个所谓的这种尿素。循环，把我们身体里面这些坏的这种氮的代谢产物，最主要的是这种比较毒性比较强的这种氨啊，转换成。尿素，哎、呃，随着我们的身体排泄出来，那同时呢，有一些呢会被我们的身体回收再利用，所以我们的人体真的是太绝了，每一个点的设计都非常非常的精密。我们的这个汗里面，汗水里面也有尿素的成分，这就是为什么我们大部分人出汗就会觉得，哎，我们皮肤好像嗯怎么样了，柔软很多啊，出汗是烦，但是你会觉得皮肤柔软很多。那你活动运动，你除了这个运动可以加快你。你的身体的这种新陈代谢，对你的皮肤的营养供给更好之外呢，你运动完之后，当你大汗淋漓洗完澡之后，你会觉得你的皮肤的质地会非常的柔软。这个就是尿素在我们汗液中，它到最后一个关头还要起到帮我们护肤的这样的一个作用。所以啊，想让我们的皮肤好，不单单是更好的帮我们的身体排毒，产生尿素，让我们的尿素更好的在我们身体里面所利用。除此之外，如果你从小长大都是黑黑的，或者是黄黄的、干干的，哎，如果你有这样的状况，就是你的皮肤总是看起来比同族人要暗淡无光哈、啊，一定一定要注意这个肝脏的保养啊，一定一定要注意肝脏保养。那其实哈、啊。这些东西就是人们发现这个尿素啊是从这个肝里面合成的，也就是这种西方现代的科学。但是早在几千年前，我们的中国的这个《黄帝内经》里面就有讲了啊，只要把这个中西的学科综合一下啊，肝肾同源。肝里面产生尿素之后，它主要是在肝里面产生，然后把废气的通过肾脏排泄出去，身体需要的这一部分呢，再通过血液运输到我们全身需要的地方。真的是绝！从这里面就可以看出来，肝脏的健康对皮肤整个的质感和你皮肤的色泽来讲是太重要了。从今天开始，大家一定要关注起来自己的肝脏健康。就比如说我自己来讲的话，我有胆结石，去年二零二一年的五月份发生一次非常严重的胆道堵塞，这跟我长期哎这个不吃早餐啊，反正是各种这种生活作息啊，当然也有遗传的因素都是有关。看我生下来就有这个鱼鳞病哈。那这些东西它不仅仅是皮肤的症状，这个遗传呢、啊，它的基因控制的不知道哪个部分哈，它最后会反映到皮肤上的一个状况。那皮肤上的状况只是一个表征，所以所有的这种鱼鳞病的姐妹们哈，大家一定要注意，你需要关注你自己的肠胃和你的肝脏的健康。就比如说我自己从小就有这样的问题，就是说从小不怎么爱吃饭，没有什么的胃口。小的时候我奶奶也是追着啊，跟着屁股后面追着我喂饭吃。就吃不了几口
。所以这个不是说小孩不愿意吃，我后来养孩子的时候，我就发现这其实跟孩子的整个肠胃的功能啊。啊，是有关系的。他不思食欲，并不是因为我对这个食物是讨厌的，说他整个身体的状况对食物的代谢比较缓慢，对食物没有什么敏感度。人都会饥饿的，这是我们的天性。那一旦你出现了这种，呃，不饥饿的这种感觉，那肯定不是说，呃，你对食物不感兴趣了，你不会失去这个天性，只是说你的身体出现了某种问题，促使你对食物失去了兴趣。长大之后，我们慢慢的就开始。吃的多一点啊，然后又开始开始长胖了哈、啊。但是一直到现在，我都是比正常人吃东西消化要慢一点。就是比如说吃一顿肉哈、啊，吃一顿烤肉啊或者什么，我可能到第二顿吃饭的时候都不饿，哎。这就是我的问题。所以说，你看这个皮肤的这个状态哈，这个皮肤的干燥啊，小的时候黑黑瘦瘦啊哈，这个都是跟我们的肠胃啊和肝脏有密切关系。胆结石是什么？胆结石其实就是肝脏的失调造成的胆结石。胆结石的问题不是胆，而是在肝脏的失调。那肝脏的失调很有可能就是会引起我的这个肠胃的问题，分泌的这种各种激素啊什么的，没有办法帮我更好的去消化食物。这个方面我们今天就不具体展开下去了哈。关于这个脾胃和肠道健康。康的话题之后，一定找时间跟大家好好聊一聊。如果你想让自己的这个皮肤啊更滋润啊，自己从身体里面更好的、更多的去分泌这个物质，更好的去运用这个尿素，哎，这个成分的话，你就需要关注起来自己的这个肝脏。我们自己的排毒功能在一个健康的轨道上，然后同时呢，又可以把我们身体需要的这个尿素啊，输送到它该去的地方。那这个呢，就是我们身体一个最自然的一个。个保湿功能，尿素呢，在我们肝脏合成之后呢，它主要是通过血液传输到我们的身体啊、呃、各个部位的，它是可以帮我们皮肤运输一定的这种蛋白质到里面，也就是说，它是有助于我们皮肤的细胞去啊、呃、吸收大量的营养的。你从这个角度来看，形象点来讲。尿素呢，它可以促使我们的皮肤细胞吸取更多的营养，所以保湿呢，它只是一个尿素的最基本的一个护肤功能。那它主要的功能就是帮助我们的皮肤细胞从血液里面吸收到一定的营养。那尿素呢，它有着非常久远的这个护肤历史哈。那从四十年代开始呢，尿素就被添加到我们这种护肤品里面了。那有记载，从十七世纪啊，欧洲就有女性就用开始用尿素来护肤了。更早之前，在埃及的这种文。在里面就有记载，女生啊会做一个叫做尿素 SPA， 会用这个尿素啊去泡手，泡出来的手是又白又嫩。这些哈、啊、尿素都是来源于什么？都是来源于人尿。对比起来，我们现在这个已经是幸福的多了。尿素在护肤上面具体都有什么作用呢？那大家都知道哈，它首先它是有强保湿、强渗透的作用，就是它能渗透到皮肤底层，帮我们起到保湿的功能。尿素被我们知道还有用在这种。啊，手霜包括这个指缘油、指缘霜，哎，就是你去除这个指头上面这些。指甲旁边这些死皮，然后包括用在我们的脚霜，还有这种深度去死皮的地方，呃，很多产品都会有尿素哈。尿素在这里面就主要起到了一个剥落角质和去死皮的这样的一个功效，所以它既可以保湿，又是天然的，又能渗透到我们皮肤底层去 hold 住水分，同时它能帮我们去剥落那个堆积的这种角质哈。这就是为什么哈。它是鱼鳞病患者的福音，所以它是最最适合鱼鳞病患者的一个保湿成分，最最适合，没有质疑。它一个是有保湿的功效，然后再一个它去除角质，那它这两个功效加起来呢，它对后续的成分起到了一定的促渗作用，因为它帮你把这个表皮的门打开，同时又让你的细胞充满了这个含水量，那个时候后续的成分就更容易被我们的皮肤深层所吸收。它是可以在你皮肤感觉到干燥、失去这个。油脂的时候呢，它能激发你的皮肤去分泌油脂，起到让皮肤水油平衡的作用。也就是说，当你的皮肤处在一种干燥，然后油脂膜缺失的这样子的一个状态下的话，尿素呢就可以从你的皮肤的深层去激发你的皮肤更好的去分泌油脂，所以它是可以平衡你皮肤的这个水油含量，刷酸过度啊，过度剥落角质啊，然后缺乏油。
此这个状况下，你自己不太分泌油脂了，皮肤已经失去这个油脂膜的保护了，它是可以帮你去激发你的皮肤细胞分泌油脂来保护你的皮肤。尿素呢，它是有一定的粘黏性的。其实我们大部分人的表皮每天都要代谢哈，它代谢的时候，那个皮肤就怎么样？它往上推的时候，它就已经是干燥失去活性了。那尿素还有一个作用呢，它是可以去抓住这些干燥死亡的这些啊。角质细胞让它看起来还是一个平滑的状态。随着你，比如说你洗澡啊、洗脸呐、啊、擦拭的过程中，干皮才会脱落。尿素呢，它是可以粘连已经凋亡的这些角质细胞，让它们看起来就是更平滑，就保证我们皮肤视觉的一个平滑度。说了这么多尿素的作用，到底什么人可以用呢？第一个就是刚才说了，所有的鱼鳞病患者，它是。最好的一个保湿成分，有些人角质比较厚，但是还没有形成这种鱼鳞状的这种啊纹路哈，也是可以用尿素来做一个身体乳啊来保湿的。比如说在换季阶段，你出现这种皮肤干燥起皮的状态哈，上妆卡粉的状态，都可以哎晚上用一点尿素，早上起来这个状态就会好很多。还有呢，就比如说你的手肘啊、指关节呀、啊、脚后跟啊比较干燥的这些朋友，都可以尝试用尿素来保湿，因为它可以强。效的去剥落你这种死亡和厚的这种积累的这种角质。这个尿素呢，它也有一定的这种去真菌的功效。缴器之后，你会那个皮就会一层一层的累积哈。它也就是帮你把这个累积的这个皮哈代谢掉之后呢，你这个药啊或者什么就会更好的就穿透到哎。皮肤底层去杀菌，你还可以用到这个干性湿疹上面，因为干性湿疹它也是会这个角质啊不脱落，一直一直堆堆积，然后这个皮肤变得很厚实，然后同时呢，它会缺少皮肤自然的油脂保护。大家就记着几点：第一个，它是保湿，对吧？第二个，它是有剥落角质的这种作用，就是它能把很厚的角质皮安全保湿的情况下把它剥落掉，并不会让你的皮肤越剥越干。在剥的同时呢，它用。能帮着你去 balance， 让你去分泌油脂来保护自己，所以跟果酸哈，氨酸就更不用说了。水杨酸在剥落同时，它是让你 dry out 你的这个油脂的哈，所以它对皮肤来讲的话，要不我就说水杨酸只能用于你长痘出油特别严重的人要用。一般情况下，正常的皮肤我是不建议用水杨酸来做这种角质代谢的。酵素呢就更适合正常和干燥的肌肤，哎，时不时以抗老的目的做一下这个角质代谢。要注意的是，如果你是敏感肌啊，还是要小心。普通人来讲的话，那我们要避免这个尿素灼伤哈，主要还是要看它的浓度。就比如说你用在脸上哈，我是不建议超过百分之十的。市面上我们能看到的没有尿素的这种擦脸面霜，应该不会超过百分之五。它有剥落角质的这样的功效，它强剥落剂浓度越高，它的剥落的效果越大。我们脸部的皮肤还是要比你手啊、脚啊要薄得多了哈，就有可能引起你那个角质过。度。度剥落啊，就是快速过度剥落，形成这种皮肤的灼伤。再一个就是因为尿素呢，它有一个强的促渗的这样功效，它既能分泌油脂，又能打开你皮肤的大门。所以在用尿素的同时呢，我们就尽量的去避免这些致敏成分的使用。又跟大家推荐几款我自己比较喜欢使用的尿素产品。首先是这个，这个叫做 Dermal Therapy， 它是一个加拿大的一个老品牌。大家可能比较熟知的就是在加拿大 Costco 可以买到它那个带一个脚丫子的那个脚霜，那个脚霜特别好用，脚底比较厚啊。磨的老茧呀，包括脚干裂的情况下哈，都是可以去使用那一款的，因为我那款已经用完了。那我最近用的是这个，这个是 hand 和 elbow， 还有 knee， 它是稍微来讲的话，比那一款含量要低一点，它的含量只有百分之十五的尿素。那我最近这个已经用空了，是用它来擦脚，就泡完脚之后用它来擦脚，因为是夏天用的，我就买了两管都用空了。那秋冬季节我就可以再去 Costco 买它那个高浓度的。那还有这个呢，是它的身体乳。它是可以擦孩子的，就是他家的配方相对来讲是安全的。这个呢是含有百分之十的尿素，同时它还有百分之十的阿尔法 hydroxy， 呃 acid， 也就是说果酸。它这个果酸用的不是甘醇酸，而是乳酸的成分，所以它在一定程度上会加大保湿，同时起到了一个乳酸分子比较大，它起到了一定的这种封层保湿的这样的功效。
还有他们家的这个蚕丝氨基酸，这个是他们家三个主打的成分。我有时候时不时也会用它来擦脸，就比如说皮肤开始起皮干燥的情况下，我也会用它来上脸。反正这个是上脸也是安全的，但是大家一定要小心。这个是日本的吉润，那这个里面除了有大小分子、各种分子的玻尿酸之外，哈，它里面也含有尿素的成分。那我一般会把它运用到秋冬季节的晚间护肤当中去。那以上就是今天所有关于尿素的内容了。如果大家觉得这个视频对你有帮助的话，别忘了帮我点赞和关注哦。如果还喜欢听哪些成分，可以在视频下方留言告诉我。那我们下期视频再见了，拜拜。